Facebook friends, kuha ang video na ito sa Zamboanga City kung saan isang lalaki ang umakyat sa tower ng National Grid Corporation of the Philippines. Humiga pa siya sa manipis na bakal. Mabilis namang rumisponde ang NGCP officials and other rescue teams. Sa gitna ng negotiation, pinutol muna ang supply ng kuryente sa lungsod. After almost three hours, sumama na ang lalaki sa rescue team. Dinala siya sa hospital. Based on the initial findings, may problema sa pag-ibig at pamilya ang lalaki. At ito na pala ang ikalawang beses na umakyat siya sa tower. Dahil dyan, posible siyang maharap sa reklamo. Facebook friends, para sa sino mang nakararanas o may kakilala na nakararanas ng matinding kalungkutan o depression, huwag mag-hesitate na humingi ng tulong sa mga kamag-anak o kaibigan. Pwede rin pong tumawag o mag-text sa Hopeline na bukas 24-7. Meanwhile, former Foreign Affairs Secretary Albert Del Rosario was denied entry to Hong Kong. Nagpunta siya roon kaninang umaga for business meetings, pero hindi na niya nadaluhan. Almost six hours kasi siyang nahold ng immigration bago pinabalik sa Pilipinas. Dumating siya sa naiya bandang 5 p.m. Sabi ni Del Rosario, ilang beses niyang sinabi sa immigration officers na ang gamit niya ay diplomatic passport, isang privilege ng mga nagiging Foreign Affairs Secretary. Sabi pa niya, ang paghold sa kanya ay labag sa Vienna Convention. Pero giit ng Chinese Foreign Ministry spokesperson, dapat basahin ni Del Rosario ang provisions ng the Vienna Convention on Diplomatic Relations at maghanap ng specific clause na nagsasabi na pwedeng pumasok ang isang foreigner sa ibang bansa basta't may hawak siyang diplomatic passport. Earlier, sinabi ni Justice Secretary Menardo Guevara that he has ordered the DFA to investigate and provide assistance to Del Rosario. Pero sa tingin ni Guevara, natuto na dapat si Del Rosario sa nangyari kay Ombudsman Conchita Carpio Morales na nahold din ng Hong Kong immigration noong May. Sa tingin na Del Rosario at Morales, the incidents had something to do with the communication they filed to the International Criminal Court versus Xi Jinping para sa anilay crimes against humanity sa West Philippine Sea. In other news, humihingi ng tulong ang daang-daang OFW sa United Arab Emirates. Ang video na ito, kuha ng isang OFW sa Philippine Consulate sa Dubai na naging temporary shelter na nila. Siksikan sila, natutulog sa sahig at nagsishare sa iisang banyo na wala pang pinto. Ang mga OFW na naroon, mga undocumented na naloko umano ng illegal recruiters, mga tumakas sa mga nagmalupit na amo at ang iba, mga ibinalik ng kanilang mga amo. Sabi ng Philippine Overseas Labor Office sa Dubai, may mga OFW na nakauwi na sa Pilipinas. May mga uuwi pa next week at may iba na nag pa ng papers. Nakrimit naman na ang labi ni veteran actor director Eddie Garcia, alinsunod sa kanyang hiling noong siya ay nabubuhay pa. Sa social media post ng stepson ni Garcia na si One Pacman Party List Representative Mikey Romero, sinabi niyang bandang 1 a.m. kanina ay nagkaroon ng short eulogy bago ang cremation. Dinaluhan daw ito ng ilang Garcia, Lagman and Romero family members. Naroon din ang ilang closest friends ni Garcia, gaya ni Nabibeth Orteza, Tirso Cruz III and Philip Salvador. Bago raw ipinasok ang labi ni Garcia sa cremation room, nagsigawan sila ng bravo at binigyan ng showbiz icon ng standing ovation. Nasa Heritage Memorial Park ang Ernie Manoy until Sunday night. Isang Green Sea Turtle of a Weekend ang nakita sa dagat sa Boracay kahapon. May nakatusok na bala ng spear gun sa katawan nito. According to a marine biologist based in Boracay, namatay at inilibing na nila kagabi ang pawikan. Sa Bicol naman, isang kakaibang tamilok o shipworm ang nadiscover ng American at Filipino scientists. Sa Abatan River sa Bicol, nakakita sila ng shipworm na limestone ang kinakain. Normally, kahoy ang kinakain ng mga shipworm at pest nga ang turing ng sailors dito. Sa sobrang unique nito, it has been classified into an ent entirely new genus and species. Ang Litoredo abatanica, ang Science Institute professor na si Dr. Gisela Concepcion, ang pumili ng pangalan na inspired by the sublime paralytic Apollinario Mabini. What? Oval. Oval, very good. Maraming netizens naman ang napawaw sa flashcard skills ni Baby Tali Soto. Sa Instagram post ng kanyang Mommy Pauline, makikita ang cute na cute at bibong-bibong si Baby Tali sa kanilang flashcard session. Keep it up, Baby Tali! 
sa mga taga Metro Manila and nearby places. Apektado ba kayo ng water interruption? If you're one of the lucky few na hindi, brace yourselves. Posible raw kasi na mas madami pa ang maapektuhan ng water interruption. Sabi ng pag-asa, malapit ng umabot sa 160 meter na low critical level ng tubig sa anggat dam na pinagkukunan ng tubig sa Metro Manila. Ang ulan kasi from the past few days, hindi pa rin sapat para bumalik sa minimum operating level na 180 meters. So starting midnight later, bababaan pa ang water allocation sa Metro Manila and nearby places na sineserbisyohan ng Maynilad at Manila Water. Kaya asahan na ang hahab o akasahan na hahaba ang water service interruption ng Manila Water ng 12 to 17 hours. 7 to 20 hours naman sa Maynilad. For the schedule, you may check the links below which will all, which we will also post in the comment section. Kayo mga kapuso, kumusta ang lagay ng water supply sa inyong lugar? Feel free to comment below. At para sa iba bang top stories for the day, visit our website and social media pages. Maraming salamat sa pagsama ninyo sa amin via Facebook Live. Ako po si Athena Imperial. Click that share button now.